நான் ராகுல் காந்தி போன்ற ஒரு உயர்ந்த தலைமையை ஏன் ஏற்றிருக்கிறேன் என்பதற்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு உதாரணம் தன் கட்சி தலைமையே அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கடந்த ஆட்சி காலத்திலே தானே பிரதமராக கூட அமரவில்லை இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படி தான் ஒரு லீடர் இருக்கும்போது நிதிஷ்குமார் மாதிரி வயசான டிக்கெட்டுங்களுக்கு என்னங்கிற ஏதோ இருந்தோமா இருந்த வரைக்கும் இப்போ இவ்வளோ நாளாவது பவருக்காக மாறி மாறி இருக்கும் சரி அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது மிச்சகாலமாவது ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு வாழ்ந்துட்டு போவோம்னு இருப்பாருன்னு நம்பணும் அது நடக்கல முதன்மை தலைவர் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கே அந்த நிலம் இன்னும் வரலையா தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அரசியல் நிகழ்வு குறித்து பேசுவதற்காக நம்முடன் இணைந்திருப்பவர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் சிறுபான்மணி துணைத் தலைவர் அலிமல் புகாரி அவர்கள் வணக்கம் சார் தற்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா கூட்டணி மிகப்பெரிய பின்னடைவாக என்ன பார்க்க போகிறதுனா நிதிஷ்குமாரோட விலகல் அதாவது பிள்ளையார் சுழி போட்ட அவரே தற்போது விலகி இருப்பது எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது பிள்ளையார் சுழி போட்டாருங்கிற அளவுக்கு அவரை வந்து முக்கியத்துவப்படுத்த தேவையில்லை பட் இந்தியா கூட்டணி முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்கல்ல கூட்டணி சே அது எல்லாருக்குமே தெரியும் சிறுபிள்ளைக்கு கூட தெரியும் உள்ளங்கை நெல்லிக்கணியாக கூட்டணிக்கான அவசியம் இருந்தது எல்லா மாநில கட்சிகளும் ஒன்றிணையணும் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கான வெயிட் எப்போ தரலாம் அப்படின்னா நிதிஷ்குமார் மாநிலம் மாநிலமாக இறங்கி ஏறி எல்லாரையும் வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டுருந்தா நீங்கள் சொல்லலாம் கரெக்டாக அப்படி செஞ்சாரா அவர் வந்து முன்னெடுத்தார் 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 அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை முன்னெடுக்கிறவங்க எல்லாருமே அது கடைசி வரைக்கும் அதுலேயே இருக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த கட்டாயமும் கிடையாது அவர்களுக்கு தேவை என்றால் அவர்கள் இருக்கலாம் நிதிஷ்குமாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு ஒரே ஒரு சந் சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவரை பாஜக வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக அவர் ரொம்ப காலம் இந்த பக்கம் பாஜக காங்கிரஸ் பாஜக காங்கிரஸ் இருக்கிறதுனால பெரிய அளவில் அவரை பழி வாங்கிறதுக்கு பாஜக வந்து முடிவு எடுக்கலை சரி இப்படி போனார் என்னைக்கு தான் திரும்பி வந்துடுவார் போல இருக்குது அப்படின்னு பாஜக நினச்சிருச்சா என்னன்னு தெரியல அதனாலேயே அவர் மீது வந்து பெரிய அளவிலான அந்த ஈடி பாய்ச்சிற அந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள்லாம் இன்னும் வந்து போடலை அதனால் அவர் வந்து ஜாலியாக இங்கேயும் அங்கேயும் மாறிக்கிட்டு மாறிக்கிட்டு இருக்கார் இதுவே பழி வாங்கும் அரசியலுக்கு பலியான யாரும் வந்து மற்றவங்க அப்படி கிடையாது நீங்கள் லிக்கர் ஸ்கேம் அப்படிங்கிற பேரில் லிக்கர் பாலிசி ஸ்கேமை வச்சுக்கிட்டு துன்புறுத்தப்படும் ஆம் ஆத்மியாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய அமைச்சர்களில் பல பேரையே வந்து ஈடி கைது பண்ணி வைத்திருக்கக்கூடிய மம்தா பானர்ஜியாக இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாட்டிலே வந்து பல அமைச்சர்களை பல்வேறு விதமான துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கி கொண்டிருக்கும் ஈடியை வைத்து சித்திரவதை செய்து கொண்டிருக்கும் டிஎம்கேவாக இருந்தாலும் சரி காங்கிரஸின் உள்ள டி கே சிவகுமார் உட்பட பெரிய பல தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி மற்ற எல்லா மாநிலங்களும் ஹேமந்த் சோரனாக இருந்தாலும் சரி இதில் ஜார்க்கண்டில் ஹேமந்த் சோரனாக இருந்தாலும் சரி இப்படி பல மாநில கட்சிகள் க சொல்லணும்னா துயரத்திற்கு உள்ளாகிறது கடுமையான துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாகிறது பாஜகவால் அவர்கள் அனைவருமே ஒன்று சேர்ந்து பாஜக வந்து அங்குல மங்குலமாக சிதைத்து கொண்டிருக்கும் ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில் ஒன்றிணைந்தார்கள் ஆனால் நிதிஷ்குமார் எல்லாேருக்கும் அப்படி எப்படி இருந்தாலும் நம்ம போனோமா நம்ம போனோமான்னு மேபி ஒரு ஈகோவாக கூட இருந்திருக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒரு சீனியர் லீடர் நிதிஷ்குமாரே வந்துட்டாரியா அப்படின்னு நினைக்கும் போது எல்லாேருக்கும் அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது என்பது மறுப்பதற்கு இடமில்லை அது உண்மைதான் ஆனால் நிதிஷ்குமார் வந்து இன்னும் மாறலை பழைய மாதிரி இன்னும் பவர் ஹங்கரியாக தான் இருக்கார் எப்படியா இருந்தாலும் வந்து தான் பிரதமர் ஆகணும் அந்த கூட்டணி தலைவர் இதெல்லாம் ஒரு கோரிக்கையாங்க இந்தியா நீங்கள் இந்த நேரத்தில் தான் வந்து நான் ராகுல் காந்தி போன்ற ஒரு உயர்ந்த தலைமையை ஏன் ஏற்றிருக்கிறேன் என்பதற்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு உதாரணம் தன் கட்சி தலைமையே அவர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை கடந்த ஆட்சி காலத்திலே தானே பிரதமராக கூட அமரவில்லை இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படி தான் ஒரு லீடர் இருக்கும்போது நிதிஷ்குமார் மாதிரி வயசான டிக்கெட்டுங்களுக்கு என்னங்கிற ஏதோ இருந்தோமா இருந்த வரைக்கும் இப்போ இவ்வளோ நாளாவது பவருக்காக மாறி மாறி இருந்தோம் சரி அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது மிச்ச காலமாவது ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு வாழ்ந்துட்டு போவோம்னு இருப்பாருன்னு நம்பணும் அது நடக்கல பட் ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தன்னை சரியாக மதிக்கல சரியாக நடத்தலை அப்படின்னு தானே சொல்கிறார் என்ன பண்ணணுமா அவரை அவர் தான் அப்படி சொல்கிறார் என்ன அதான் என்னது மதிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் கூட்டணியுடைய தலைவர் ஆக்கணும் பிரதமர் வேட்பாளராக அறிவிக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்கள் அட நாங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் மதிக்கக்கூடிய நேசிக்கக்கூடிய இந்த தேசத்தின் முதன்மை தலைவர் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கே அந்த நிலம் இன்னும் வரலையே இவர் என்ன பண்ணுறாரு வீட்டில் சாப்பிட்டு தூங்குறாரு வயசான காலத்தில் 
தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்னமும் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் யாத்திரை போகிறாரு எதிரிகளை எதிர்கொள்கிறாரு உயிருக்கு ஆபத்தான சூழ்நிலைகளை சந்திக்கிறார் வண்டி வந்தால் வண்டி வண்டியை குறுக்கிட்டு அந்த வண்டியை குறுக்கிட்டு கொடியை எடுத்துக்கொண்டு பாய்கிறார்கள் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டியில் பேச போனால் அந்த யூனிவர்சிட்டியுடைய அந்த அனுமதியே வந்து பின்வாங்க பின்வாங்க வைக்கிறார்கள் அங்கே ஒரு மாணவர்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அசாம்பில் வந்தால் அரெஸ்ட் பண்ணுவோங்கிறாங்க வெஸ்ட் பெங்கால்குள்ள வந்தால் இப்படி பண்ணுவோங்கிறாங்க பீஹார்க்குள்ளே வந்தால் தொந்தரவு கொடுப்போங்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் நெருக்கடிகளை கஷ்டங்கள் ஏற்கனவே ஒரு முறை ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் வந்து பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் மகாத்மா காந்தியை விட அதிகமாக இப்போதே நடந்து விட்டார் இவ்வளோ பெரிய தலைவர் தரக்கின்று ஏற்றுக்கொள்ளாத எதையுமே உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்குறேன் ஆனால் சில ஜேர்னலிஸ்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காங்கிரஸோட பிக் பதர் ஆட்டிடியூடு தான் இது காரணம் கடைசியாக நடந்த ஐந்து மாத தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டணி கட்சிகளை சரியாக மதிக்கல அகிலேஷ் யாதவை கழட்டி விட்டாங்க இது போல இருந்தால் எப்படி ஒன்றிணையும் கூட்டணி அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்களே அதாவதுங்க ஒரு க ஒரு சிம்பிளாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்தியா கூட்டணி என்பது பாராளுமன்ற தேர்தலை மையப்படுத்தி அமைந்த கூட்டணி ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகளை குறித்து நீங்கள் ஒப்பிட்டு பேசுவதாக இருந்தால் ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலே மூன்று மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் வென்றது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதிலே அது அதற்கு அடுத்து வந்த பொது தேர்தலிலே காங்கிரஸ் தோற்றது மாநில தேர்தலுடைய கணக்குகள் என்பது வேறு மாநில தேர்தலில் தமிழ்நாட்டிலே திமுகவை பார்த்து மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் இதுவே வரக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தல் என்றால் மோடி எதிர்ப்பையும் தலைவர் ராகுல் காந்தியும் பார்த்து தான் தமிழ்நாட்டிலே வாக்களிப்பார்கள் இதுதான் உண்மை மோடி எதிர்ப்பு ஸ்டாலின்னா முக்கியமாக வந்து சட்ட சட்ட சட்டசபையில் வந்து முதல்வர் அவர்களுடைய இதை பார்க்கலாம் அவங்களுடைய ரோல் என்ன இருக்கு போது பெரும்பாலும் பாராளுமன்றம் என்பது மோடியை அகற்றக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆற்றல் என்பது தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு இருக்குது அவர்களுக்கு பக்க பலமாக திமுகவும் மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்களும் இருப்பாங்க அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை நான் யதார்த்த கள நிலவரத்தை சொல்கிறேன் அதுக்காக அவங்களை சிறுமைப்படுத்தி சொல்கிறேங்கிற அர்த்த அர்த்தம் இதில் வராது ஏன்னா யதார்த்தம் என்னென்னா மோடிக்கு எதிரான அலை என்பது தான் நீங்கள் முக்கியம் தலைவர் ராகுல் காந்தியுடைய ஆதரவு அலை என்பது தான் முக்கியம் ஸோ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வரேன் பிக் பிரதர் ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு சொன்னால் தெலுங்கானாவில் கூட்டணி அமைத்தவர்கள் ராஜஸ்தானில் ஏன் அமைக்கவில்லை என்பதை சிடபிள்யூசி மீட்டிங்லேயே தலைவர் ராகுல் காந்தி கேட்டிருக்காரு ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போது உள்ளபடியே மகிழ்ச்சியான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா அசோக் கெலாட்டோ பூபேஷ் பாகலோ கமல்நாத்தோ எல்லாரையும் வந்து தூக்கி மேலே போட்டிருக்காங்க உயர்த்தி வந்து அவங்களை எலிவேட் பண்ணி மேலே வச்சுட்டு அந்தந்த மாநிலங்கள்லாம் இப்போ வந்து பழையவர்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே பிக் பிரதர்ஸ் எல்லாரையுமே வந்து வேறு வேறு முக்கிய பொறுப்புகள்லாம் கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி வந்து அதை நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஐந்து மாநில தேர்தல்களில் கிடைத்த பாடம் என்பது மாநில தேர்தல்கள் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹாவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் இம்பாக்ட் இன் தி லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸ் தட் இஸ் அனதர் திங் ஆனால் அதே நேரம் அப்படி கிடையாது நான் தான் சொல்கிறேன்னா இப்போவே சீரிய பிடிச்சியில் பேசிட்டார் ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ட்ரெயிலர் நேரர்னு சொன்னால் ஒரு ரேசா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படிங்கிற இந்தியா கூட மெயினோட மையப்புள்ளி என்னென்னா மோடியை எதிர்ப்பு மோடி எதிர்ப்பு மோடியை விழுத்தணும் என்பது தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம சட்டமன்றத்திலேயே ஒரு ட்ரையல் பார்த்துருந்தோம்னா அது ஒன்றிணைந்து சில மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் கரெக்ட் பண்ணி பீட் பண்ணிருக்கலாம் அல்லவா அதுதான் நீங்கள் சொல்கிற அந்த வாதம் வந்து ஏற்புடையது இல்லைன்னு நான் சொல்கிறேன் தெலுங்கானாவிலே அந்த மாநிலத்தின் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது எல்லோரோடும் நல்ல கூட்டணி வைத்தார்கள் உதாரணத்துக்கு கம்யூனிஸ்டுகளோடலாம் கூட்டணி இருந்துச்சு இங்கே வந்து அந்தந்த மாநில கட்சிகள் நம்ம ஒன்றும் பிஜேபி கிடையாது சீல்டு கவரில் சிஏஓ டைப்பில் வந்து சிஎம் அறிவிக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு நான் உங்கள்கிட்டே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் சட்டீஸ்கர் சிஎம் பேர் என்னது ராஜஸ்தான் சிஎம் பேர் என்னது மத்திய பிரதேச சிஎம் பேர் என்னது பழைய சிஎம் பேர் என்னது ராஜஸ்தானுடைய பழைய சிஎம் பேர் காங்கிரஸ் சிஎம் பேர் சின்ன குழந்தை கூட சொல்லலாம் அசோக் கெலாட்டுன்னு ஏன்னா ஒரு இடத்துல பிரபலமான இது நான் ரொம்ப அது அதில் டீப் டீப்பாக போக விரும்பலை பாஜக என்ன செய்யும்னா மோடி அமித்ஷாவுக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறானா அவனை சிஎம்மாக போடுன்னு சொல்லுமே தவிர மக்கள் மன்றத்தில் வரவேற்பு பெற்ற சிவராஜ் சிங் சௌகான் அவன் வேணாம் அவன் தான் லாட்லி பேகன் அறிவிப்பு கொடுத்து மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்துச்சு தான் உண்மை தோல்வியாக ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் என்ன காரணத்தின் அடிப்படையில் பாஜக வென்றது அப்படின்னா நம்ம ஆய்வு பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு காங்கிரஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி கிடையாது காங்கிரஸ் எல்லோருடைய கருத்துக்கும் மரியாதை தரும் இப்போ வந்து அசோக் கேலாட்டு நான் இங்கே இருக்கிறேன் சிஎமாக இருக்கிறேன் நான் சொல்கிறதுக்கு மரியாதை கொடுங்கன்னா கொடுப்பாங்க ஏன்னா நான் உழைக்கிறேன் நான் ஒரு தலைவராக இங்கே ஃபார்ம் ஆகியிருக்கேன் கமல்நாத் நான் இங்கே இருக்கிறேன் நான் உழை மரியாதை கொடுக்குறேன்னா கொடுப்பாங்க பூபேஷ் பாகல் அப்படி இருக்காருன்னா அவருக்கு இங்கே இருக்கிறேன் பேசுகிறேன் கொடுப்பாங்க இ
ஒரு பக்கம் நிதிஷ்குமாரோட விலகல் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மம்தா பானர்ஜியும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலும் தனித்து போட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்போ தேர்தல் நெருங்கும் போது தான் எல்லாரும் அதை அட்டாக வந்துடுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுவோம் ஒன்றிணைந்து வந்துடுவாங்க 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 ஏன்னா இதே வந்து ஒரு கூட்டணி காலங்களில் வந்து இப்படி இப்படி பண்ணால் தான் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி அசைச்சு விட்டால் தான் வரும் அங்கே என்னமாக கூட இருக்கலாம் அதை மீறி அவர்கள் வரவில்லை என்றால் இதை வந்து அதை டிசைட் பண்ண இடத்துல நான் இல்லை அதை அப்படி பேசவும் கூடாது அப்படி மீறி அது வரவில்லை என்றாலும் நாங்கள் யாரை நம்பியும் இல்லை தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களை அவர்களுடைய அந்த அர்ப்பணிப்பு பண்பையும் அவர்களுடைய தியாக உணர்வையும் அவருடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அர்ப்பணிப்பு பண்பை பார்த்து தான் நாங்கள் கட்சியிலே பயணிக்கிறோம் இந்த தேசத்தை பாதுகாக்க நினைக்கிறோம் இந்த தேசத்தை பாதுகாப்பதற்காக இவங்கெல்லாம் யாரும் நடக்கலை இவங்க யாரும் மக்கள்கிட்ட போகலை உண்மையான முறிக்கப்பட வேண்டிய விஷம் கருத்து எது அப்படின்னா அது வெறுப்புணர்வு அது வந்து மதவாதம் என்பதை புரிந்து குஜராத்தில் தேர்தல் நடக்குது குஜராத்தில் மார்பி பிரிட்ஜ் அருந்து விழுந்தால் கூட அங்கே போய் தேவையில்லாமல் அரசியல் பண்ணாமல் என்னுடைய மொ உள்ளமெல்லாம் அந்த இறந்தவருடைய குடும்பத்தில் இருக்குன்னு தன்னுடைய அமைதி வழி ப யாத்திரையை வந்து நடத்தி காட்டியவர் தலைவர் ராகுல் காந்தி இந்த மாதிரி ஒரு அர்ப்பணிப்பு மிக்க தலைவரை நாம் ஏற்றிருக்கும் போது வேறு யாருடைய சேர்தலும் விலகலும் நம்மை பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது அதே நேரம் அவர்கள் வந்து விடுவார் என்பது நான் முதலே சொல்லிட்டேன் அவர்கள் சேர்ந்தாலும் விலகினாலும் அது நமக்கு எந்த விதத்திலும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது சேர்ந்திருந்தால் வேணும்னா கொஞ்சம் பலத்தை கூட்டலாம் ஆனால் விலகுவதனால் தலைவர் ராகுல் காந்தி பலகீனப்பட்டு விட மாட்டார் தலைவர் ராகுல் காந்தியை நம்பி இருக்கக்கூடிய அவருடைய தொண்டர்படையும் அவரை நம்பி இருக்கக்கூடிய கோடான கோடி இளைஞர்களும் அவரை நம்பி ஓட்டு வாக்கு செலுத்துவார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தலைவர் ராகுல் காந்தி பிரதமராக அமர்வது யாராலும் தடுக்க முடியாது இந்தியா கூட்டணி உருவானப்ப பாஜக செயல எந்த பெரிய கட்சியுமே இல்லைன்ற ஒரு வாதம் வைக்கப்பட்டது ஆனால் தற்போது பார்த்தீங்கன்னா நிதிஷ்குமார் ஒரு ஸ்டார் வாட் உங்க உங்களாலே அறியப்பட்ட ஒரு ஸ்டார் வாட் வந்து அந்த பக்கம் போயிருக்காரு இது பாஜகவிற்கு வலு சேர்க்குமா இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்கு எலெக்ஷனுக்கு மேபி த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கு பாப்போம் நிதிஷ்குமார் எல்லாம் தாக்க முடிய மாட்டார் இன்னும் ரெண்டு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கூட இருக்கு திடீர்னு கூட திரும்பி வரலாம் இந்தியாவிலேயே ஆ திடீர்னு வந்து இந்தியாவிலேயே சத்தியப்பிரமாணம் மனப்படமாக அவருக்கு தான் தெரியும் தெரியுமா இந்தியாவிலேயே முதலமைச்சர் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சத்தியப்பிரமாணம் இருக்குல்ல அது வந்து மனப்படமாக தெரிஞ்ச முதலமைச்சர் அவர் தான் ஏன்னா கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு பத்து முறை அவர் வந்து சத்தியப்பிரமாணம் எடுத்திருக்காரு அதனால் அவருக்கு மனப்படமாக தெரியும் அவரை வச்சுக்கலாம் அவங்களே அவங்களே நம்ப மாட்டாங்க அவரை ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் அவரெல்லாம் கணக்கிலே சேர்க்கக்கூடாது வந்தால் இங்கே வந்தால் பத்தோட பதினோனா அவர் மேபி மேபி கன்சிடர் ஆகலாம் திரும்பலாம் அது எனக்கு தெரியல உறுதியாக தெரியல ஆனால் பாஜகவிலே வந்து அவர் இப்போ பாஜகலேருந்து அவர் ஏன் வந்தார்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அதிகாரத்திற்காக வந்தார் முதலமைச்சருக்காக வந்தார்னு அவர் அங்கேயும் முதலமைச்சர் தான் இருந்தார் அப்ப ஏன் வந்தாரு டெபுட்டி சிஎம்க்கு அவருக்கும் பிரச்சனை இருந்தது ஸ்பீக்கர் வந்து தனித்துவமா வந்து ஆட்சி நடத்திட்டு இருந்தாரு அவர் தனியா ஆட்சி நடத்திட்டு இருந்தாரு பாஜக அவருடைய ஒற்றுண்ணி போல அவரை ஒட்டிக்கிட்டு அவருடைய கட்சியை அரிச்சு தான் வளர்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு இந்த பிரச்சனைக்காக தான் இங்க வந்தார் இப்ப இங்க இருந்து அங்க போகும்போது அந்த மாதிரி ஏதாவது வலுவான மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரணமா என்ன மதிக்கல இன்னும் மதிக்கலனா என்னப்பா பிரைம் மினிஸ்டர் கொடுக்கல இல்லை வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் நீங்கள் தான் உங்களை முன்னிறுத்தலை இல்லை இந்தியா கூட்டணியுடைய தலைவர் நீங்கள் தான் உங்களை சொல்லலை அதுக்காக ஒருத்தர் போனால் போகட்டுமே இப்படிப்பட்டவர் வச்சுக்கிட்டு தேர்தலுக்கு ரொம்ப இன்னும் நெருக்க நேரத்தில் ஏதாவது குளறுபடி வந்தால் இன்னும் பிரச்சனை தானே இது ஃபஸ்ட் பர்சன் வைஸாக பின்னடைவாக இருக்காதா இருக்காது எப்படி இருக்கும் இது அதாவதுங்க இப்போ எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் திமுக மதவாதம் பேசினாலும் நல்லாயிருக்குமா அப்படி தான் அவர் போனது திமுகவை ஏன் ஏற்கிறாங்க மக்கள் திமுகவை ஏன் ஏற்கிறார்கள் மக்கள் இப்போ அண்ணன் திருமாவளவனுக்கும் மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் ஐயாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இவர் பாட்டுக்கு சமூக நீதி பேசினார்னு அவர் அவுட் ஆயிடுவார் அண்ணன் வந்து சாத்தியவாதம் பேசினார்னு அவர் அவுட் ஆயிடுவார் இப்போ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்ததுக்கான காரணம் என்ன உங்கள் கிரீவன்ஸ் என்னவா இருந்துச்சு பிஜேபி ஜனநாயகத்தை மதிக்கலை நான் சிஎம்ஐ தான் ஆல்ரெடி கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுவும் டபுள் இன்ஜின் சர்க்கார் மாதிரி ஆயிடுது திட்டத்திட்ட மேலேயும் அவங்க ஆளுங்க நான் கூட்டணியில் இருக்கிற பிஜேபி தான் இருக்குது அப்படின்னு போது இன்னும் நல்லா ஸ்மூத் ட்ரான்சேஷன் இருந்திருக்கும் ஆனால் அதை விட்டு அவர் ஏன் வந்தார்னா எங்களை அழிச்சிடுவாங்கன்னு வந்தார் இப்போ இங்கே வந்து வீம்பு காட்டிக்கிட்டு அங்கே போகிறார் இங்கேருந்து போகிறதுக்கு வேலிட் ரீசன் இல்லை அங்கேருந்து வந்ததுக்கு வேலிட் ரீசன் இருந்துச்சு மக்கள் ஏற்கக்கூடிய ஏற்கத்தக்க காரணங்கள் இருந்துச்சு இப்போ இங்கேருந்து அங்கே போனதுக்கு ஏற்கத்தக்க காரணம் எதுவுமே இல்லை மக்கள் அதை வந்து தேவ தேவ என்டர்டெயின் இட் நீங்கள் வேணால் ஹீ வில் ஈட் டஸ்ட் கண்டிப்பாக அது வந்து ச
ஓட் ஷேரிங் அதிகமாக உள்ள ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து இதற்கு மேல் யாரும் கேவலமாக சிதைக்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு பாரதிய ஜனதா வந்து அதை சிதைத்திருக்கிறது இப்போ ஒரு குண்டாயுசத்தை எதிர்க்கிறேன் குண்டாயுசத்தை எதிர்க்கிறேன்னு எப்போவுமே குண்டாயுசத்தை எப்படி எதிர்க்கணும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் குண்டாயுசம் குண்டாராஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த குண்டாராஜை வந்து ஒழிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் மக்கள் மத்தியிலே அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்கான சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அரசே குண்டராக மாற முடியாது அங்கே அரசே குண்டாவாக மாறி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா வீட்டை இடிக்கிறது யார் கவர்மெண்ட்டு அதிகமாக அந்த நடவடிக்கை சுட்டுக் கொள்றது யார் சொல்லு மண்ணோட மண் ஆக்கவேண்டு சொன்னதே இவர் தான் சிஎம் தான் குழந்தைங்களுக்கு ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் கொடுக்க வந்தால் கஃபில் கானை தூக்கி ஜெயிலில் அடைக்கிறது யார் ஹத்ராஸிலே வந்து ஒரு பெண் கற்பழைக்கப்பட்டால் அதை கவர் பண்ண போன சித்திகாப்பானை தூக்கி ஜெயிலில் அடைச்சி யூஏபியை போட்டது யார் யூபி தான் குண்டா ராஜ் மோசமான குண்டா ராஜ் நடந்துட்டு இருக்கு மக்கள் மிக மோசமான ஒரு விருப்புணர்வில் இருக்கிறார்கள் அந்த குண்டா ராஜை வந்து குண்டாசுடைய குண்டாசியத்துலேருந்து வெளியே வரணும்னு பார்த்து கவர்மெண்டுடைய குண்டாசியத்தில் மக்கள் மாட்டிக்கிட்டாங்க பட் ராமர் கோயில் திறப்பு அவங்களுக்கு சாதகமாக இருக்காது அதெல்லாம் இருக்காது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்காது எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்து மக்களே அவர்களை எதிர்ப்பார்கள் என் தமிழ்நாட்டில் இருந்துச்சா தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பேர் உங்களுக்கு கேட்டாங்க மற்ற மாநிலங்கள் வேற இல்லை இல்லை அவங்க உதாரணத்துக்கு தான் நான் கேட்டேன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் நானும் தமிழில் பேசுறதுனால இதை பேசுறது தமிழ் மக்களுக்கு தான் புரியுங்கிறதுனால தமிழ்நாட்டை கேட்டேன் வடநாட்டிலே அதை சார் அதாவதுங்க ஒரு ஒரு சு ஒரு சிம்பிளாக சிம்பிளாக தான் கணக்கு சொன்னார் பல கோடி பேர் இப்போ அதை வந்து தரிசனம் பண்ண வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஒரே ஒரு சிம்பிள் கொஷின் அந்த பல கோடி பேர் தரிசனம் பண்ண வர அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உங்ககிட்ட இருக்கா யூபி போயிருக்கீங்களா நீங்கள் உத்தரகாண்டில் பண்ணாங்களே நாற்பத்தி ஒரு தொழிலாளர்கள் உள்ளே மாட்டினாங்களே அதுவும் கோயிலுக்கு போகிற மூணு கோயிலுக்கு போகிற ரூட்டு அதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கான டனல் தான் அது அந்த நாற்பத்தி ஒரு பேர் உங்களால் மீட்க முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கடைசியாக மீட்டாங்க கடைசியாக எப்போ மீட்டாங்க அதுக்கும் வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து டன் டின்னுன்னு ஒருத்தர் வந்து ரேட்ஹோல் டெக்னாலஜி பண்ணி அவர் தாங்க பார்த்தார் உங்ககிட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சா ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சா எவ்வளோ கொடுத்தீங்க அவங்களுக்கு குடும்பத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் கொடுத்தீங்க இந்த மக்களையும் மாட்டிக்கொண்ட மக்களுடைய குடும்பத்தையும் பார்க்க வேண்டிய பிரதமர் எங்கே போனார் சேம் டைமில் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் நடக்குது அவங்களும் உள்ளே இருக்கிறாங்க மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பிரதமர் எங்கே போனார் வேர்ல்டு கப் பார்க்க போனார் இந்த குடும்பத்துக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டியவர் யாருக்கு ஆறுதல் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் போய் அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே இல்லாத ஸ்டேட்டுங்க அது எல்லாமே இங்கே வந்துட்டு ஒரு கோயில் சரி கோயில் ஓப்பன் பண்ண அதுக்கு முன்னால் என்ன பண்ணார் ராமருடைய பதினாலு வருஷம் வனவாசத்தை குறிக்கும் விதமாக நடக்கக்கூடிய அந்த வருஷ வருஷம் நடக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணார் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி நாலாயிரம் விளக்கை ஏற்றி வச்சு கின்ன சாதனை படைச்சார் மறுநாள் அந்த விளக்கு இருக்கிற எண்ணெயை கொடுத்தாவது குடிச்சாவது உயிரை காப்பாற்றிக்கும்னு அஞ்சு பேர் கொண்ட குடும்பம் போய் வந்தது இந்தியா டுடே காரிகாரி துப்பி எழுதிச்சு ஸ்டேட்டை எப்படி கவர்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க மசூதி வந்தால் போதுமா இப்போ எனக்கு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு வேலை வாய கவர்மெண்ட் வேலை வேணுமா மசூதி வேணுமானு கேட்குறா நான் என்ன சொல்லுவேன் வேலை வேணும் தான் கேட்பேன் எனக்கு வேலை கிடச்சா நான் நல்லா இருந்தால் நீங்கள் அவர் அவங்க சொல்கிற மாதிரியே நான் ஒரு மத வெறியனாவோ ஒரு மதத்தை சார்ந்தவனாக இருந்தால் கூட நல்லா நான் பணம் கிடச்சிதுன்னா நம்ம ப்ரைவேட்டாக ஒரு இடம் வாங்கி கூட மசூதி கட்டிக்குவனே நான் என்ன லூஸா அதே மாதிரி தானே எல்லாமே அப்போது மதம் என்பது இந்தியாவை பொறுத்தவரை உலகிலேயே அதை அப்படி தனியாக நம்ம விட்டு பிரித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரே அற்புதமான நாடு நம்மளது தான் ஏன்னா நம்ம ஒன்றிணைந்து வாழ்வதனால நீங்கள் ஒற்றை மதத்தை மையப்படுத்தி செய்தாலே இந்தியாவை சிதைத்து விட்டீர்கள் அதனால தான் தலைவர் ராகுல் காந்தி நஃரத் சோடோ பாரத் ஜோடோ அப்படிங்கிறார் அதனால தான் தலைவர் ராகுல் காந்தி நஃரத் கே பஜார்மே மொஹபத் கே துகான் கோல் ராகும் அப்படின்னு சொன்னார் வெறுப்பு 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 என்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஒரு முஸ்லீம் அல்லாவே நம்புகிறேன் ராமரை நம்பவில்லை இது என் நம்பிக்கை சார்ந்தது ஆனால் எங்கே இந்தியா நிற்கிது தெரியுமா நான் அல்லாவை எந்த அளவுக்கு மதிக்கிறேனோ ஒரு மரியாதை இருக்கும்ல அந்த அளவில் ஒரு துளி கூட குறையாமல் ராமரை மதிக்கிறேன் நம்பிக்கையும் மதிப்பையும் ஒருங்கிணைத்து அதை 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 கலங்காமல் கூட்டு போகிறது தான் இந்தியா அதை செதைச்சி இப்போ கோயில் அந்த ராமர் கோயிலுக்கு போய் பயங்கரமாக பாராட்டினவெல்லாம் யார் நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அழுத்தத்தின் அடிப்படையில் கட்டாயத்தின் அடிப்படையில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கங்காநாராணா தவிர மற்ற எல்லாருமே இப்போ நிர்பந்தப்படுத்தி கூட்டு போனோம் தான் கங்காநாராணா மட்டும்தான் கொடுத்த காசுக்கு மேலே கூணு தாங்க ரஜினியா இருக்கணும் யாராக இருந்தாலும் சரி தான் ரஜினியெல்லாம் அழுத்தம் தானே அழுத்தம் தானே கடுமையான அழுத்தம் தானே இப்போ அந்த சமீபவாதியில் அழுத்தம் தான் 
ஏன் அப்படின்னா இந்த நிர்பந்தத்துக்கு பணியாதவர்கள் இருக்க தான் செய்கிறார்கள் இவ்வளோ பெரிய இவங்க சொல்கிற மாதிரி இட் இஸ் நாட் அ நேஷனல் ஈவெண்ட் இட் இஸ் அ ப்ரைவேட் ஈவெண்ட் அ பர்டிகுலர் ரிலீஜன்ஸ் ஈவெண்ட் கெனாட் பிகம் அ நேஷனல் ஈவெண்ட் இட் இஸ் நாட் அ நேஷனல் ஈவெண்ட் இப்போ நீ சொல்வதை வச்சு பார்க்கும்போது சமீபத்தில் நடந்த லால் சலா மாடி லஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மகள் ஐஸ்வர்யா வந்து எங்கள் அப்பா வந்து சங்கி இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு ரஜினி அவர்கள் பிரெஸ் மீட்டில் என்ன சொல்கிறாருன்னா என் மகள் வந்து அனைத்து மொழித்தையும் நான் மதிக்கிறேன் அதனால என்ன சங்கின்னு சொல்ல வேணாம் சொன்னாங்களே தவிர அப்படி இல்லைன்னு சொல்றாரு இதுல இருந்து எனக்கு என்ன இல்லைன்னு சொல்லல சங்கிங்கிறது கெட்ட வார்த்தை இல்லை ஆஹ் கெட்ட வார்த்தை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு எனக்கு இதுல இருந்து என்ன கேள்வி வருதுன்னா ஆஹ் ரஜினி அவர்கள் இந்த முன்கூட்டியே சுதாரித்து கொண்டு பாஜக என்கிட்ட ஆதரவு வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல வராரோ படம் வருது இல்ல அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா போன வாட்டி இப்படிதான் என்ன பண்ணாரு காலா எனும் காவியத்தை படைத்தார் அண்ணன் ரஞ்சித் நானே வந்து ஒரு நூத்தி எழுபத்தாறு முறை பார்த்திருப்பேன் காலா ஆனால் அது வந்து எனக்கு தெரிய ஃப்ளாப் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவர் தேவையில்லாம் வாய் விட்டதுனால அந்த தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டில் வந்து தொடர்ந்து போராடிகிட்டே இருந்தால் வந்து இந்தியா நரகமாகிடும் அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி இப்போ எங்கே வாய் விட்டோமோ அப்படின்னு நினைக்கலாம் படம் அவருக்கு படம் தான் முக்கியம் இப்போ படத்துக்காக தான் இந்த ஸ்பீச் எல்லாமே ஆனால் எந்த படத்துலையும் அவர் வந்து யாரையும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை இழிவுபடுத்தி எல்லாம் காட்டினதில்லை நம்மளும் கோவப்பட்டு ரஜினிகாந்த திட்டி சங்கின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் பண்ணியக்கூடாது மகேந்திர சிங் தோனி போலேயே அவருக்கு வராத அழுத்தமாக அவங்களுக்கு வந்திருக்கும் தோனி போலேயே அப்போது இது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ நேஷனல் ஈவெண்ட் அந்த ராமர் கோயில் திறப்பு என்பது என்னுடைய கணிப்பு தேசம் வளர்ந்து விட்டது என்கின்ற என்று என்னுடைய எண்ணம் தலைவர் ராகுல் காந்தி இனி பத்து நாட்கள் நடக்கப் போகிற அந்த நடை அகிலேஷ் யாதவோடு ஏன் அகிலேஷ் யாதவ் போலையே உங்களுக்கு யூபி ஸ்டேட்டில் அதுக்கு வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் மைலேஜ் கிடைக்கும்னா அகிலேஷ் யாதவ் போயிருக்கணுங்க நான் திருப்பி போகணும்னு சொல்லியிருக்காருல அது வேறு இல்லை நீங்கள் அந்த ஈவெண்ட்டு தானே கேட்குறீங்க அவர் திருப்பி போகிறேன்னு சொல்கிறது எங்கள் அங்கே உள்ள ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா நான் ராமரை ஏற்கிறேன் நான் தான் நான் ஏற்கிறேன் எப்படி மதிப்பு மிகுந்த உங்களுடைய கடவுளாக அதாவது இன்னொரு இந்து சகோதரனுடைய கடவுளாக அந்த மரியாதைக்குரியவராக ஏற்கிறேன் நான் கடவுளாக ஏற்கலை அங்கே எப்படி வித்தியாசம் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அது அதை நேஷனல் ஈவெண்ட்டாக அவர் ஏற்கலை அதனால் போகலை அதை நீங்கள் கடவுளுக்கு செய்கிற மரியாதையாக அவர் ஏற்கலை அதனால் போகலை ஆனால் அவர் ராமரை ஏற்கிறதுனால போகிறார் ராமரை கடவுளாக ஏற்றுறதுனால போகிறார் அங்கே இதெல்லாம் ஸ்லைட் ஸ்டைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க ஆனால் நம்மள மாதிரி போகிற போக்கில் அடிச்சு போக முடியாது எல்லாத்துக்கும் மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸு கண்டிப்பாக அங்கே இருக்குது ஏன் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வீட்டில் எல்லாமே ஏற்றி ராமர் பூஜை நடத்தினார் நான் கேட்டேன் அப்போ நீங்கள் அடுத்த தேர்தல் பாஜக ஓட்டு போட்டுருவீங்களா செருப்பால் அடிப்பேன் அப்படின்னார் என்னங்க இப்போல்லாம் ஓட்டு போட்டுருவீங்களா இது பக்தி பாஜகவுக்கு அது பின்னாடி வாங்கி விட்டது அது கொஞ்சம் ஓவர் டோஸ் ஒரு பாலை கரெக்டாக பொங்கும்போது ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா தான் அதை நீங்கள் அந்த கிளாஸில் ஊற்றி குடிக்க முடியும் பொங்கி ஊற்றி சரி என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி இது பொங்கி ஊற்றிருச்சு ஏன்னா ஒரு கடவுளை வச்சு எவ்வளோ நாள் நீங்கள் அரசியல் பண்ணுவீங்க அப்போ அது கடவுளுங்கிறது பொதுவாக எல்லாருக்கும் பொதுவும் இல்லை ராமர் வந்து மூடிக்கு மட்டுமா ராமர் அப்போ எந்த இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நரேந்திர மோடி என்கின்ற அரசமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் பதவியேற்ற ஒரு பிரதமர் அது முறைகேடாக அந்த சட்டத்தங்களை சட்டத்திட்டங்களை மீறி ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துக்கானவராக உள்ளே சென்றாரோ அதே நாளில் எந்த பதவியுமே அனுபவிக்காமல் வெறும் எம்பியாக இருக்கக்கூடிய தலைவர் ராகுல் காந்தி அதே நாளில் ஒரு கோயிலுக்குள் செல்லாமல் தடை செய்யப்படுகிறார் இந்த ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பத்து நாட்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தியுடைய நடைபயணம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிறது நாங்களாம் ரொம்ப பெரிய வி ஆர் ரியலி சூப்பர் எக்ஸைட்டட் டு லிசன் அண்ட் வாட்ச் அண்ட் டு என்ஜாய் ஹவ் இஸ் இட் ஹவ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அதை நாங்கள் பா கவனிக்க போகிறோம் அந்த பத்து நாட்களுடைய யாத்திரை என்பது மிகப்பெரிய எழுச்சியை யூபியில் உண்டாக்கும் அகிலேஷ் யாதவனுடைய கூட்டணி என்பது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கும் யூபியிலிருந்து தான் நம்முடைய வெற்றி கணக்கு தொடங்க வேண்டும் என்றும் நாங்கள் நம்புகிறோம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக தலைமையில் மெகா கூட்டணி அமைப்புன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு வராங்க அந்த வகையில் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் இந்தியா கூட்டணி அதாவது தமிழகத்தில் இருக்க இந்தியா கூட்டணி உடையும் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இது வந்துங்க மெகா கூட்டணி அமையும்னா அது எந்த கூட்டணினு அவர் தெளிவுபடுத்தி இருக்கணும் முதல்ல அது அவங்க முதல்ல யார் யாரெல்லாம் கூட்டணியில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியா கூட்டணி உடையும்னா அந்த நிதிஷ்குமார் வெளியே போனதை கூட அவர் சொல்லியிருக்கலாம் அந்த நிதிஷ்குமார் வெளியே போனதை கூட அவர் மேற்கோள் காட்டி சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் மற்றபடி தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களை காங்கிரஸ்காரர
மோடி மோடி எதிர்ப்பு ராகுல் காந்தி ராகுல் காந்தி ஆதரவு வலை இது மையப்படுத்தி தான் வரும் பிக் பிரதர் காட்டணும் இங்கே தான் காட்டணும் அப்படி கிடையாதுல்ல எந்த சூழல் கூட்டணிக்கு ஆரோக்கியமாக அமையும் எந்த சூழல் கூட்டணிக்கு அதிக வாக்குகளை பெற்றுத்தரும் எந்த சூழல் வந்தால் கூட்டணியில் வந்து ஆட்சி அமைவதற்கு வசதியாக இருக்கும் என்பதை பொறுத்தே சீட்டுகளுடைய முடிவு வந்து இறுதி செய்யப்படும் நடிகர் விஜயாரோட அரசியல் ஆக்டிவிட்டியை தொடர்ந்து தற்போது தமிழக முன்னேற்ற கழகம் சொல்லிட்டு கட்சி பதிவு செய்யப்பட தகவல் வருது இது எந்த அளவுக்கு உண்மை சார் ஆமாம் அது உண்மையான்னு தெரியல இன்னும் கன்ஃபார்மாக அப்படி ஒரு பேர் அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பேர் இருக்குன்னு யாராவது எடுத்தும் இருப்பாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா பேராக இருக்குது யாராவது எடுத்திருப்பாங்க நம்புகிறேன் அவரும் வந்து ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்தவர் என்பதனால் ஏன்னா எல்லோரையும் விட சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு வந்து செகுலரிசத்துடைய மீனிங் அவசியம் தெரியும் அப்படி என்பதனாலும் சமீபத்திலே வந்து அதிமுக கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுடைய படத்தை ரிலீஸ் பண்ணாமல் விட்டுருச்சு அப்படிங்கிற போக்கில் வந்து விஜய் ரசிகர்கள் சில பேர் வந்து சில அண்ணாமலை படம்லாம் கூட சேர்த்து போட்டுக்கிட்ட மாதிரியான காட்சிகள்லாம் பார்த்தேன் அதெல்லாம் நடைபெறாமல் கட்சியை ஆரம்பிப்பதற்கு இது வந்து அமெரிக்கா கிடையாது பிரிட்டிஷ் கிடையாது இங்கே யார் வேணால் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் அவங்கவுங்க ஜனநாயக உரிமை அற்புதமான ஜனநாயக நாடு விஜய் கட்சி ஆரம்பிக்கட்டும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்போது தான் வந்து நிறைய பேர் வர வரேன்னு சொல்லிட்டு வராமல் போயிட்டாங்களே அப்படிங்கிற எண்ணமெல்லாம் இல்லாமல் விஜய் வந்து அவர் பார்த்தா நல்லா இருந்தாலும் தெரியறாரு வரட்டும் ஆரம்பிக்கட்டும் நல்ல பல கருத்துக்களை சொல்லட்டும் சங்கி சவகாசம் வைக்க வேண்டாம் அண்ணன் விஜய் அவர்களே சங்கி சவகாசம் கொலை நாசம் ஆகி போயிடும் என்பதை மட்டும் என்னுடைய இந்த ஒரு சிறுவனுடைய அட்வைஸாக அவருக்கு சொல்லிக்குவேன் அவ்வளோதான் தொடர்ந்து பேசுவோம் உங்கள் நேரத்தில் நன்ற